Hola, pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino, Spire el superhéroe del Barça, que no sirve absolutamente para nada. Bueno, tengo declaraciones de Sergi Roberto, eh, que sabéis que ha ocupado, ha salido de titular hoy en el partido, porque, eh, bueno, así, lo, así ha pensado. Así lo ha pensado Xavi, que era necesario tener cuatro mediocampistas. No lo veo mal en ese sentido de salir con cuatro mediocampistas. Lo que quizá veo mal es que Sergi Roberto sea el elegido. Quizá para salir con cuatro mediocampistas haber salido. Con, con Pedri y, y Fermín, o no sé, haber, haber tenido un medio campo un poco más creativo no con, con Pedri. Pero bueno, es verdad que la primera parte de Sergio Roberto no ha sido mala, tampoco ha sido deslumbrante, pero no ha sido mala. Y, y bueno, ha cometido un error, el típico error, que luego dirán que el problema del Barça son los jóvenes. Luego dirán que el problema del Barça son los jóvenes, porque un veterano acaba de hacer... O sea, hay que ver la jugada, ¿eh? de cómo intenta tirarla hacia atrás y se la regala al Girona el señor Sergio Roberto, ¿eh? desde el medio campo cayéndose, intenta tirarse la Ter Stegen, Dios sabe por qué. Como, como, como toma de pasa de seguridad, de, de aliviar la situación. O sea, una situación que no, que no llevaba ningún peligro ni comprometía nada. Sergio Roberto decide que lo mejor es tirársela al portero. E incómodo, a tomar por culo. Claro, que como estaba incómodo, pues hace, más, hace mal el pase y acaba la cosa en gol. Bueno, pues luego diremos que, claro, es que los jóvenes tienen que aprender. No, lo que tenemos que hacer es sacarnos de encima a ciertos veteranos. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, en Dazón, Sergio Roberto ha dicho lo siguiente. Dice, hasta el minuto 65, hasta su empate, habíamos sido superiores. Ya, Sergi, ya. Pero hay que ser los 90 minutos. Es que, es que ya, ya estamos con el conformismo. Hasta el 65 hemos sido superiores. Y eso no te da el partido. Si luego, en 25, ellos son netamente superiores, lo hacen mejor, te revientan la portería, ¿qué más dan esos primeros 65 minutos, amigo? ¿Qué más dan si no sois capaces de sostener el nivel. Dice, pero a partir del empate nos hemos ido del partido. Ah, y lo dice tan pancho. Me da mucha rabia. ¿Y por qué os vais del partido? O sea, un empate a dos, quedando 25 minutos. ¿Por qué te vas del partido? Claro, dice, me da mucha rabia porque ha sido un error mío y me voy muy cabreado. Ya, pero como, como, como dijimos con lo de Araujo, no es suficiente. Tú la cagas. Sí, la cagas. Para el empate, pero es empate a dos. Es empateado y quedan 25 minutos para ganar el partido. Ah, pero os vais del partido. Ah, qué lástima. Pobrecitos. Claro, les empatan. Y es el Girona, claro. Entonces, ah, siempre hay una. Es que nos expulsan al agujo. Claro, ¿y qué queréis que hagamos? Ya está. Claro, es que nos empatan. ¿Qué queréis que hagamos? Es que, claro, nos venimos abajo. Ah, normal. Claro, ya está. Dice, pedir perdón al equipo porque estábamos haciendo un buen partido. Nos vamos enfadados. Bueno, pues iros todos enfadados que queráis. Iros todos enfadados que queráis. Esto, esto es la constante de esta temporada. Iros todo lo enfadado que queráis. No vais a resolver nada porque en el fondo, en el fondo, habláis, pero no lo sentís. <coughs> no lo sentís. Si sintierais vergüenza por algunas de las cosas que habéis hecho esta temporada, no se repetirían. Pero no las sentís. Si lo sintierais, si lo sintierais, os daría vergüenza y entonces no lo repetiríais. Pero son, son enfados de mentira. Son, son lágrimas de cocodrilo. O sea, estáis cabreados de cara a la galería. Luego tú, mañana, lo único que estarás preocupado es a ver si te renuevan un año más con el Barça. Lo demás te da lo mismo. El cabreo es ficticio. Y no es que tú digas, no, no, pero yo me siento cabreado. No, 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 Sergi. Si estuvierais cabreados de verdad con lo que os pasó en el PSG, con lo que os pasó con el Real Madrid, esto hoy no habría pasado. Este hundimiento no habría pasado porque realmente querríais la revancha y morderíais una vez que os han empatado, diríais, por mis huevos que estos tíos no me ganan. Por mis huevos que estos tíos no me ganan. ¿Y qué os pasa? Que os empatan y decís... Ah, bueno. Estamos jodidos. Estos ya vienen lanzados. Bajáis la guardia y a la mierda. Como no tiene consecuencias perder... Como no está pasando nada por perder... Como aquí uno puede decir... Me bajo del barco, ahora me quedo, ahora me voy, ahora sigo... Ahora... Como aquí no pasa nada. Como aquí eso es campilla. Cada uno hace lo que quiere. Normal, normal. Porque no, como no hay consecuencias... Luego Ter Stegen saldrá diciendo que sois el equipo más... Eh, ¿Cómo era? El equipo más... Ambicioso. Que, oh, le preguntaron. ¿Hay falta de ambición? No te atrevas eh, a preguntarme eso. No te atrevas a preguntarme si hay falta de ambición. ¿Cómo te, ¿Cómo te atreves a preguntarme eso? La ambición es una cosa que aquí no se puede poner en duda. Bueno, pues yo sí la pongo en duda. Yo sí la pongo en duda. ¿Qué pasa, Ter Stegen? Yo sí la pongo en duda. ¿Algún problema? Eh, que no, te, te lo digo a la cara, si quieres. Claro, claro que la pongo en duda. Claro que la pongo en duda. Y el enfado de Sergio Roberto también lo pongo en duda. Dice, estábamos dominando, teniendo el balón. Habíamos llegado en la segunda parte para rematar el partido, pero a partir del empate ellos se han encontrado más cómodos. 
Lo hemos intentado, pero no hemos, no hemos podido. Dolidos. Todo mentira, Sergi. No habéis intentado nada. Después del empate os habéis diluido como un azucarillo, como un equipo débil, como grupo. ¿Y sabéis por qué? Primero, porque no tenéis mecanismos a los que agarraros para salir de un atolladero. Y esto, esto, amigo mío, si hubieses visto mis vídeos, sabrías que no es de hoy. Sabías, sabrías que viene del año pasado y lo vengo advirtiendo desde septiembre. Si no hay una identidad futbolística, cuando vienen mal dadas, te vas al garete. Te vas al garete. El Girona, que le venían mal dadas porque estaba perdiendo en su campo, tiene una identidad futbolística. Entonces mantiene su tono competitivo a pesar de las dificultades. Vosotros no. Vosotros no. No estáis dotados de una identidad futbolística. No tenéis una personalidad grupal de equipo. No tenéis... No la, te, no la habéis tenido prácticamente en todo el año. Y por eso fracasáis. ¿Queréis saber por qué fracasáis? Porque no tenéis identidad grupal. No tenéis personalidad grupal. No sois un equipo cohesionado. No lo sois. Y por eso no aguantáis 90 minutos juntos. Porque no estáis cohesionados. Porque muchos estáis pensando en vuestras cosas. Tú en tus cafeteras y tu renovación. El otro no se sabe qué. El entrenador que es incapaz de cohesionar. Por cierto, algo que sí consiguió en la primera temporada. Algo que yo le alabé en la primera temporada y le dije, Xavi lo que ha conseguido con respecto a Kuman es cohesión grupal. Que es lo que le faltaba a Kuman también, ojo. ¿eh? A Kuman le faltaba cohesión grupal. Tenía un vestuario roto, dividido. No era un equipo, eran, eran 24 tíos en, en clanes y grupitos que entre ellos, pues no sé si se aguantaban. Bueno, ahora no hay eso, pero no, ahora no hay cohesión grupal. No hay cohesión grupal. No hay un grupo unido como equipo. Ellos creen que sí. Sí, pero si vamos a cenar juntos. Pero si Lewandowski... Eso no es crear grupo. Eso no es crear grupo. Es otra cosa. Eso es, eso es un acto estético. De que me parece que somos un grupo. Uno sabe cuando hay grupo. Y no, es, no son esos actos estéticos. De cena de conjura. Por eso yo les tengo tirria a la cena de conjura. Porque la cena de conjura es maquillaje. Y cuando un equipo maquilla su falta de cohesión, no la consigue. La maquilla. Y a la mínima que alguien le tira un, un, un cubo de agua, le quita el maquillaje. Y esto es lo que os pasa a vosotros. Le preguntan por la segunda plaza y dice, con este resultado no dependemos de nosotros, tenemos que ganar los partidos que nos quedan y esperar el pinchazo del Girona. Pues muy bien. Pues nada, ¿eh? A, a rezar. A rezar. Pero espérate, no te preocupes, Sergi. Sergi, no te preocupes. Que si te parecen duras mis palabras, a ti y a Ter Stegen... Que, por cierto, Ter Stegen ha hecho un partidazo, ¿eh? Cuidado, Ter Stegen ha hecho un partidazo. A Ter Stegen lo critico por la frase, por, por, le, por el infantilismo de enfadarse por una pregunta sobre la ambición de este equipo totalmente legítima. Eh, pero también te digo una cosa, tranquilos. Tú y el resto, y Xavi, que tenéis a una parte del aficionado al Balaurana y de los comunicadores, oye, que os van a seguir chupando las bolas sin ningún tapujo. Tranquilos, que vais a tener apoyo, tranquis, que va a haber, que va a haber alguien que os va a hablar de manera eh, calmada, tranquila y amigable, para que no os estreséis. Para, para, para que justamente el bochorno no lo padezcáis. Y así sigáis, sigáis siendo igual de débiles. Si queréis convertiros en un equipo fuerte, aquí me tendréis para deciros las cosas tal como son. ¿Queréis seguir siendo un equipo débil? Nada, tenéis, tenéis la otra alternativa. Pastilla roja, pastilla azul, vosotros mismos. <risa> 